Bài học trước chúng ta đã được học ở phần lời nói tường thuật Chúng ta có 5 dạng đúng không các bạn? Vậy năm dạng, dạng đầu tiên là dạng lời nói tường thuật ở dạng câu trần thuật Thứ hai là dạng câu hỏi yes no Thứ ba là câu hỏi có từ để hỏi Và thứ tư là câu hỏi ở Thứ tư là dạng câu mệnh lệnh khẳng định Và thứ năm là câu mệnh lệnh phủ định Và ngày hôm nay đôi khi chúng ta nhìn cái câu đó Người ta cho đó là lời nói tường thuật Nhưng chúng ta lại không làm theo những dạng cơ bản trước đây chúng ta học Mà chúng ta có thể dùng một động từ hoặc liên từ nào đó Để ta biểu diễn nó trở thành một lời nói tường thuật đó ngày hôm nay tôi lưu ý đặc biệt cho các bạn đặc biệt nhất là chúng ta học lớp 11, 12 và các kỳ thi đại học sắp đến thì chúng ta rớ đừng bao giờ quên dạng này và coi rất kỹ nha các bạn vì trong đề thi lúc nào cũng có những trường hợp này trường hợp đầu tiên tôi muốn nói là dạng câu tường thuật nhiều câu thì đối với dạng câu tường thuật nhiều câu thì ta phải sử dụng các liên từ để nói kết câu ví dụ n n s d because so sin but why when hoặc là chúng ta trường hợp thứ hai chúng ta có thể dùng hình thức rút gọn ở dạng động từ thêm minh bây giờ chúng ta quan sát hai câu ví dụ sau đây câu ví dụ đầu tiên tôi cho là gì that shop is really tiring she said rồi chúng ta cho cho thêm một câu thứ hai nữa là do you want me to have thì rõ ràng đây là hai câu đó các bạn và bây giờ chúng ta nói hai câu lại bằng lời nói tường thuật ta phải dùng liên từ để ta nói hai câu lại ví dụ câu này ta làm sao she says that job were really tired and offer to have đó, chúng ta thấy rõ ràng nói hai câu này người ta dùng liên từ and và người ta thêm chữ offer vô. À, cách đổi thứ hai là người ta dùng hình thức đồng từ thêm minh. She says that job was really tiring, offering to help. À, dạng đặc biệt thứ hai, ngoài thông thường chúng ta những dạng cơ bản chúng ta hay gặp người ta cho chữ say, chữ tell và chữ ask. Người ta còn có thể sử dụng những động từ theo sao có tu Nếu bài học trước chúng ta để ý những ai học kỹ Đi sao những động từ nào có tu và đi sao động từ nào thêm minh Thì ta có thể làm được dạng lời nói tường thuật này Bây giờ ví dụ chúng ta trường hợp đầu tiên là Thay vì chúng ta đổi sang lời nói tường thuật giống như cơ dạng cũ Thì bây giờ ta dùng những hình thức là đi sao một động từ Động từ thứ hai có tu Hoặc là đi sao động từ động từ thứ hai thêm minh để ta làm Ví dụ như bây giờ chúng ta nhìn câu ví dụ Ok, I will work with him, she said Thì được, tôi sẽ làm việc với anh ta Cô ấy nói được có nghĩa là đồng ý đúng không các bạn Vì người ta thay thế chữ ok bằng chữ agree Người ta làm lại là she agree to work with him Cô ấy đồng ý làm việc với anh ấy À, ngoài ra chúng ta ở chương trình lớp 11 chúng ta gặp rất là nhiều động từ ví dụ agree, claim, demand, offer, romic, review, threaten, one wish Ví dụ câu này I wish I had a beautiful house Tôi ước gì tôi có một ngôi nhà đẹp thay vì đổi sang lời nói tường thuật như cơ bản Thì chúng ta có thể, thể dùng động từ wish hoặc wanted đi sau nó động từ có tu ta đổi câu này luôn He wished hoặc là he wanted to go have a beautiful house Trường hợp chúng ta cũng có thể dùng đi sao hình thức nó thuộc dạng câu mệnh lệnh khẳng định hoặc mệnh lệnh phủ định ta đổi lời nói tường thuật luôn. Ví dụ trường hợp chúng ta thấy là gì? Nếu câu ví dụ if I were you, I could tell him the truth. Nếu tôi là bạn thì tôi sẽ nói cho anh ta về sự thật. Vậy bây giờ ta đổi câu này sang lời nói tường thuật người ta dùng động từ advise mà sao advise thì động từ có tu. Thay vì đổi sang lời nói tường thuật như cũ thì chúng ta thấy dùng động từ advise để rút gọn câu này quá đơn giản luôn các bạn. Đó là gì? She advised me to tell him the truth. Trước đây chúng ta học một số động từ theo sau có tu tôi chỉ nhắc lại chỗ đây thôi, đó là chữ advise, chữ bet, command, encourage, forbid, invite, order, permit. Uh, recommend, remind, request, urge và warn Chúng ta có thể dùng hình thức to hoặc là not to Ví dụ câu này You had better not litter in Singapore Bạn không nên xả rác ở Singapore Ta làm lại là gì? They warn us not to litter in Singapore Họ cảnh báo chúng ta không được xả rác bên Singapore Thì đây đổi sang đời nói tường thuộc Thay vì chúng ta để had better Thì bây giờ ta rút gọn bằng cách là warn, warn not to litter và trường hợp kế tiếp tôi muốn nhắc các bạn là ngoài trường hợp đi sau một số động từ có tu thì chúng ta có thể dùng một số động từ đi sau thêm mình ví dụ câu sau này yet I painted on your worm vâng tôi đã sơn bức tường của bạn rồi vậy thì bây giờ người ta nói là gì anh ta đã chấp nhận rằng anh ta đã sơn bức tường cho cô ấy thì câu này người ta dùng admit đi sau động từ admit động từ thêm mình mà hành động sơn là hành động xảy ra trước cho nên người ta dùng helping cộng cột ba Vậy câu này là gì? He admitted having painted on her walls. 
Ngoài cái động từ admit, chúng ta có thể hàng loạt động từ allow, deny, repel, recommend, regret, suggest, đi sao nó hình thức động từ thêm minh, mà không cần đổi theo hình thức lời nói tương thuật như cũ. Ngoài ra, đối với kiến thức học kỳ 2 của lớp 11 mà chúng ta lớp 12 cũng hết sức đặc biệt lưu ý đó là gì? Đi sao thành ngữ giới từ, người ta có thể dùng hình thức động từ thêm minh hoặc danh từ để người ta rút gọn lời nói tường thuật. Tôi ví dụ các bạn thấy cái câu là you stole the wallet, bạn đánh cắp những cái bóp đó. Thì bây giờ nói là cô thư ký cáo buộc cái người đàn bà đó đã đánh cắp cái... Uh, ví của cô ấy thì là gì the class accuse her of stealing the wallet người ta dùng thành ngữ obscure of để người ta đổi sang lời nói tường thuật ví dụ chúng ta học là gì accuse of apologize for complain about confess to congratulate on inform about insist on object to prohibit from scorn for thanks for robbing to Ví dụ một câu đơn giản I really appreciate your help Tôi vô cùng thật sự biết ơn về sự giúp đỡ của bạn Người ta có thể dùng cụm từ thank for để đổi câu này Đó là I thank them for helping me Và với số lượng kiến thức như vậy Ngoài năm dạng lời nói thường thuộc ở dạng cơ bản Tôi hy vọng rằng là các bạn Những bạn chuẩn bị cho kỳ thi đại học Hay những bạn kỳ thi tốt nghiệp sắp đến Chúng ta đừng quên vấn đề này Tại phần này thông thường cho trong các đề thi Ở dạng biến đổi câu hoặc dạng trắc nghiệm Mong các bạn hãy tìm hiểu thật kỹ Đây là dạng lời nói thường thuật Mà không đổi theo nguyên tắc Ta sử dụng những hình thức động từ Và những thành ngữ để ta đổi Chúc các bạn thành công